ஹலோ வெல்கம் டு அஷ்வித்தா கிரேஷன்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து நம்ம ஒரு பேபி ஸ்கர்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் சாஃப்ட் பேபி சாஃப்ட் அக்ரிலிக் எடுத்திருக்கேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சாஃப்ட் அக்ரிலிக் இது மில்க் காட்டன் பிராண்ட் இது ஆக்சுவலி இந்த யான் வந்து பார்த்திங்கன்னா போத் கிண்டி அண்ட் க்ராக்கெட்டிங் ரெண்டுத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாம் இந்த இந்த இது வந்து பேபிஸ்க்கு ரொம்ப அக்ரிலிக் யான் தான் பட் ஆனால் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் பேபிஸ்க்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து இப்போ ரெண்டு கலர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இது வந்து அக்ரிலிக் யான் அண்ட் இது வந்து காட்டன் இந்த யான் வந்து காட்டன் யான் இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சம் திக்கான யான் தான் இது இந்த யான் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு கலர் வச்சு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஆஷ்வல் எப்போ சொல்கிற மாதிரி தான் நம்ம பேபியோட இடுப்பு அளவு இருக்கு இல்லையா அது ஏதாவது ஒரு பழைய ட்ரெஸ் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க பேபியோட இடுப்பு அளவு நம்ம இடுப்புலேருந்து தான் இப்போ ஆரம்பிக்க போகிறோம் அதனால் அவங்களோட அளவு எவ்வளவோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு மெஷர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இடுப்பு வெஸ்ட்டு பேண்ட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறத்துலேருந்து தான் நம்ம வந்து ஸ்கர்ட் ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஓகே வந்து நான் ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கிறேன் இந்த யானுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வந்து ஃபோர் எம்எம் க்ராக்கெட் ஹூக் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த நூல் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஊசியை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலி நம்ம வந்து எப்பவும் போடுற ரிப் தான் நான் வந்து ஸ்பெஷலாக எதுவும் போட போகிறதுல நம்ம எப்பவும் பண்ணுவோம் இல்லையா ஒரு நம்ம ரிப் எவ்வளோ அளவு தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செயின்ஸ் போட்டுட்டு எல்லா ஸ்டிச்லேயும் வந்து ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷேஸ் தான் ஒரு லூப்பில் மட்டும் ஒர்க் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த அந்த பேட்டர்ன் தான் நான் வந்து போட போகிறேன் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம எத்தனை செயின் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஓகே நான் வந்து ஒரு பத்து செயின் போட்டிருக்கேன் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே வரலாம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பண்ண ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இதே மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பேன் புதுசாக பண்ணுறவங்க வந்து அந்த வீடியோஸை ரெஃபர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஐடியாஸ் கிடைக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷேஸ் செயின் ஒன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு ரிப்பில் மட்டும் எல்லா ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷேஸ் நமக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கிட்டு அடுத்த அடுத்தது எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே நான் வந்து எனக்கு எவ்வளோ தேவையோ நான் அந்த அளவுக்கு லென்த் வந்து ஹிப் லென்த் நான் போட்டு முடிச்சுட்டேன் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போது இப்போ வந்து நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஒரு செயின் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இப்போ இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு லூப்பில் போட்டு நம்ம இப்போ ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இதில் இருக்கிற ஒரு லூப்லையும் அண்ட் இந்த இது நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அதில் இருக்கிற பேக் லூப்லையும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் இங்கே இருக்கிற பேக் லூப்பையும் நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து ஊசி நூல் வச்சு நீங்கள் தச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே இல்லை சிங்கிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டாலும் ஓகே ஃபுல்லாக வந்து நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வரலாம் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன் ஓகே நான் இந்த இது ஃபுல்லாக ஸ்லிப் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு இப்போ இப்படி தான் இருக்கும் நம்ம வெஸ்ட் பேண்டு இப்போ வந்து நம்ம டபுள் க்ரோஷே ரோ ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம டபுள் க்ரோஷே தான் ஃபஸ்ட்டு ரோ டபுள் க்ரோஷே தான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் இப்போ நம்ம ஒரு மூணு செயின் போட்டுக்கலாம் இதில் எந்த ஸ்பேஸையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் நம்ம எல்லா ஸ்பேஸ்லேயும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டே வர போகிறோம் ஸ்பேஸ்லேயும் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அந்த ரிப்போட மேலே இருக்கிற அந்த டாப் இது அதுலேயும் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷஸ் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வந்து அடுத்த ஒரு எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே நான் இந்த ரோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு எல்லா ஸ்டிச்சஸ்லேயும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷஸ் போட்டு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு கொண்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம செயின் டு செயின் ஃபிளி போட்டு ஆரம்பித்தோம் இல்லையா அந்த டாப் ஸ்டிச்சில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம வந்து நான் ட்ரிப்பிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் டபுளே ஒர்க் பண்ணாலும் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் இப்போ ட்ரிப்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் செயின் ஃபோர் தான் நம்ம போடுவோம் இல்லையா டபுள் க்ரோஷேக்கு செயின் த்ரீ பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ட்ரிப்பிள் க்ரோஷேக்கு
இன்க்ரீஸ் கொஞ்சம் கொடுக்க போகிறேன் நான் வந்து ஒரு எட்டு இடத்துல அங்கங்கே இன்க்ரீஸ் கொடுக்க போகிறேன் நீங்கள் குட்டி குழந்தைங்களுக்கு பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு ஃப்ளாரி வேண்டாம் இந்த ஹிப் சைஸ்லே இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்தால் ஓகே அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நான் பண்ண போகிற பேட்டர்ன் வந்து கொஞ்சம் இப்போ இதான் ஹிப் சைஸ்னால் கொஞ்சம் ஃப்ளாரியாக இருந்தால் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் பார்க்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் பண்ணுற பேட்டர்ன் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதனால் நான் இப்படி ஃப்ளாரியாக வர மாதிரி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கீழே பார்டர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் வந்து இப்போ நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஓவில் வந்து நான் ஒரு எட்டு டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நெக்ஸ்ட் டைம் ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி நான் இன்க்ரீஸ்னா ஒரே இடத்துல பண்ணாமல் அங்கங்கே ஒரு ஒரு இடத்துல இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் இன்க்ரீஸ்னா ஒரே ஸ்டிச்சில் டூ டைம்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுதான் ரெண்டு ஒரே ஸ்டிச்சில் ரெண்டு ட்ரிபிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ஒரு எயிட் டைம்ஸ் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இந்த ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் ஓகே நான் வந்து ஸ்கர்ட் எந்த லென்த்து தேவையோ அந்தளவுக்கு நான் போட்டுட்டேன் இப்போ கீழே வந்து நான் ஒரு ரெண்டு மூணு ரோ வந்து நான் ரஃபில் மாதிரி கொடுக்க போகிறேன் சாரி கீழே பார்டர் மாதிரி நான் கீழே கொடுக்க போகிறேன் அதுக்காக வந்து நான் எனக்கு இந்த இதில் போட்டாச்சு இப்போ நான் எத்தனை ரோ போட்டிருக்கேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ரோஸ் போட்டிருக்கேன் லாஸ்ட் ரோ வந்து ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ரோ போட்டு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் இதுக்கப்புறம் வந்து நான் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த பிங்க் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் அதே கலரில் ஒர்க் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம த்ரெட்டை வந்து நம்ம இந்த த்ரெட்டை கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ பிங்க் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த பிங்க் கலர் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ஓகே கீழே வந்து இப்போ நான் ஷெல் பேட்டர்ன் போட போகிறேன் இது வரைக்கும் நம்ம வெறும் ட்ரிப்பிள் க்ரோஷே மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ணால் இல்லையா இப்போ வந்து நான் ஷெல்ஸ் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஓகே ஒரு செயின் த்ரீ பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதுலேயும் வந்து நான் ட்ரிப்பிள் ட்ரிப்பிள் தான் ஒர்க் பண்ணுறேன் சேம் ஹூக் சைஸ் தான் ஹூக் சைஸ் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணல இப்போ ட்ரிப்பிள் போட்டோம் இல்லையா த்ரீ செயின் த்ரீ போட்டோம் இல்லையா அதே ஸ்பேஸில் இப்போ ஒரு நாலு ட்ரிப்பிள் க்ரோஷேஸ் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அதே ஸ்பேஸ்க்குள்ள நான் இப்போ நாலு ட்ரிபிள் க்ரோஷேஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஒரு செயின் டூ போட்டுக்கலாம் அடுத்த ரெண்டு ஸ்பேஸை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்பேஸில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஒரு டபுள் க்ரோஷே பண்ணியாச்சு இப்போ செயின் டூ இப்போது நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பேஸை இப்போ நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிக்க போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பேஸில் வந்து நான் அஞ்சு ட்ரிபிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறேன் இங்கே நம்ம நம்ம செயின் த்ரீ போட்டு நாலு ட்ரிபிள் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இது வந்து அஞ்சு ட்ரிபிள் அதாவது ஒரு ஷெல்லுக்காக ஃபைவ் போடுவோம் இல்லையா ஃபைவ் ஸ்டிச்சஸ் போடுவோம் இல்லையா அதுக்காக நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை தான் நம்ம ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் இந்த ரோ ஃபுல்லாக ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் வந்து செயின் த்ரீயோட டாப் ஸ்டிச்சில் நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ செயின் த்ரீ போட்டுக்கலாம் செயின் த்ரீ போட்டுட்டு அடுத்த ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கு மேலே ஒரு ஒரு ட்ரிபிள் க்ரோஷேஸ் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு ஓகே இப்போது செயின் டூ பண்ணிக்கலாம் செயின் டூ பண்ணிவிட்டு அதே ஸ்பேஸில் இப்போ நம்ம ட்ரிபிள் ஒர்க் பண்ணோம் இல்லையா அதே ஸ்பேஸ்க்குள்ளே நம்ம ஒரு ட்ரிபிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த இருக்கிற ரெண்டு ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒரு ட்ரிபிள் க்ரோஷஸ் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போது செயின் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ செயின் த்ரீ பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஷெல் இருக்கு இல்லையா அது மேலே இப்போ ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதே தான் நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ரெண்டு ட்ரிபிள் போட்டு ரெண்டு ட்ரிபிள் க்ரோஷே மூணு ட்ரிபிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணிவிட்டு செயின் டூ போட்டுட்டு திருப்பி அடுத்த மூணு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு ட்ரிபிள் க்ரோஷேஸ் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இதே மாதிரி இப்போ இதை ஒர்க் பண்ண மாதிரியே நம்ம இந்த ஷெல் மேலே ஒர்க் பண்ணலாம் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அடுத்த ரோ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நான் தேர்ட் ரோ ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இந்த செயின் டூ ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்து 
ஒன்று ரெண்டு ஓகே ட்ரிபிள் க்ரோஷியை ஒர்க் பண்ணியாச்சு அண்ட் அவர் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா அதில் ஒரு ட்ரிபிள் க்ரோஷியை போட்டு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் முடிச்சுட்டு ஒரு ஷெல் போட்டாச்சு போட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்த இந்த செயின் த்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்க போன ரோல் இருக்க செயின் த்ரீ ஸ்பேஸில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே இதுதான் இந்த ரோ ஃபுல்லாக நான் கம் கண்டினியூ பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஷெல்லு அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயின் த்ரீ ஸ்பேஸில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே அவ்வளோதான் போட்டுட்டு நான் அதே தான் ஃபுல்லாக போட்டிருக்கேன் இந்த ரோ ஃபுல்லாக நான் அதை தான் கண்டினியூ பண்ணியிருக்கேன் வேறு எதுவும் போடலை இந்த ஸ்பேஸில் கொண்டு வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் இங்கேருந்து கொண்டு வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி செயின் த்ரீ போட்டு ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அண்ட் செயின் டூ ஸ்பேஸில் மூணு டபுள் ட்ரிபிள் க்ரோஷே செயின் டூ மூணு ட்ரிபிள் க்ரோஷே அண்ட் இந்த செயின் த்ரீ ஸ்பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டபுள் க்ரோஷே திருப்பி ஷெல் அதை தான் ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம செயின் த்ரீயோட அந்த டாப் செயின் இருக்கு இல்லையா நம்ம அங்கே ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம இப்போ ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பேஸையும் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு கொண்டு வந்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சஸ்லையும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ போன போன ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயின் டூ ஸ்பேஸ் இருக்கிற பக்கத்து ஸ்டிச்சில் மட்டும் ஒர்க் பண்ணோம் இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டிச்சுமே சேர்த்து நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ இதில் செயின் ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு ட்ரிபிள் க்ரோஷு ஓகே இப்போது இந்த செயின் டூ ஸ்பேஸில் மூணு ட்ரிபிள் க்ரோஷே செயின் டூ ட்ரிபிள் க்ரோஷே போன ரோவில் போட்டோம் இல்லையா அதே தான் மூணு ட்ரிபிள் க்ரோஷே ரெண்டு மூணு ட்ரிபிள் க்ரோஷே செயின் டூ அதே ஸ்பேஸ்க்குள்ளே மூணு ட்ரிபிள் க்ரோஷே மூணு ரெண்டு மூணு போட்டாச்சா இப்போ அடுத்து இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு ட்ரிபிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகே அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நம்ம இந்த ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா இங்கே இருக்கு இல்லையா ஒன் டூ த்ரீ தேர்ட் ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா இப்போ இதில் ஒரு ட்ரிபிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் நடுவில் நம்ம வேறு எந்த இதுவும் பண்ணலை ஷெல்ல முடிச்சுட்டு நம்ம டேரெக்டாக அடுத்த இதில் வந்துட்டோம் இப்போ நம்ம இங்கே போட்டோம் இல்லையா அதே தாங்க இப்போ இந்த இதுலேயும் ஒரு ஒரு ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இதில் ஒரு ட்ரிபிள் போட்டுட்டு இதுக்குள்ளே மூணு ட்ரிபிள் க்ரோஷே செயின் டூ மூணு ட்ரிபிள் க்ரோஷே திருப்பி இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கும் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுத்த ஷெல் அதை தான் இந்த ரோ ஃபுல்லாக நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஃபுல்லாக போட்டு முடிங்க அடுத்த எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுன்றதை பார்க்கலாம் கொண்டு வந்து இந்த ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு கொண்டு வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டேன் இதோடு வந்து நான் கீழே வந்து ஸ்கர்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு முடிச்சாச்சு உங்களுக்கு வந்து இந்த ஹைட் பார்த்தா அது இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட்டை பெருசாக போடணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இதையவே நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே போகலாம் பெரிய குழந்தைங்களுக்கு போடுற மாதிரி தான் கம்ப்ளீட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் முடிச்சுட்டு கடைசியாக இதோட சென்டர் ஆஃப் த இதில் வந்து ஒரு ஷெல் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து இந்த வெஸ்ட்டில் வந்து நான் பெல்ட் மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த வெஸ்ட் பெல்ட்டில் இருக்கிற அந்த இது போட்டிருக்கேன் இப்போ இது எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே யான் எடுத்துக்கோங்க ஸ்லிப் நாட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதுக்கு வந்து நான் ஹூக் சைஸ் வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் நான் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் சின்னதாக எடுத்துக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் அது போடுறதுக்கு ஓகே இப்போ வந்து ஸ்லிப் நாட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நான் ஒரு ஃபோர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து எனக்கு அந்த அளவுக்கு பட்டை இருந்தால் போதும் அதனால் நான் வந்து ஃபோர் செயின்ஸ் பண்ணிவிட்டு த்ரீ செயின்ஸில் மட்டும் டபுள் க்ரோஷஸ் போட்டு ஒர்க் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம நாலு செயின் போட்டாச்சு ஃபர்ஸ்ட் செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு தேர்ட் ஸ்டிச்சிலேருந்து நம்ம வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட்டுகிட்டே வர போகிறோம் ஓகே எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷஸ் ஒர்க் பண்ணலாம் செயின் ஒன் போட்டு டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த மூணு டபுள் க்ரோஷே மேலேயும் 
நம்ம வந்து டபுள் க்ரோஷேஸ் போட்டுகிட்டே இருக்க போகிறோம் இது வந்து நம்ம அதாவது நீங்கள் உங்களோட ஸ்கர்ட்டோடைய அந்த ரிப் இருக்கு இல்லையா இடுப்பு ரிப் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எவ்வளோ லென்த்து உங்களுக்கு பட்டை எவ்வளோ பெருசோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களை உங்களோட ரிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ஹைட் வேணுமோ நீங்கள் அந்தளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இதே தான் நான் ஃபுல்லாகவே கண்டினியூ பண்ணியிருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தெரியுதா நான் வந்து ஒரு செவன் ரோஸ் நான் வந்து இதையே கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் அண்டு எண்டு வந்து நான் இங்கே தச்சுட்டேன் அண்டு மேலே வந்து இந்த இதை வந்து இதில் தச்சுருக்கேன் அண்டு ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் த்ரெட்டு விட்டே தான் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நான் இங்கே வச்சு நான் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து டோட்டலாக வந்து ஃபைவ் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஏற்கனவே வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இன்னும் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் ரெடி பண்ணி நான் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு இது கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இது உள்ளே போடுறதுக்கு நம்ம இப்போ ஒரு பெல்ட் ஒன்று பண்ணலாம் இப்போ நான் கரெக்டாக எப்படி எடுத்திருக்கேன்னா என்னோட வெஸ்ட் அளவு இருக்கு இல்லையா அந்த அளவுக்கு மட்டும் நான் செயின் போட்டிருக்கேன் டோட்டலாக வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் செயின்ஸ் போட்டேன் நான் டோட்டலாக வந்து ஆரம்பித்தேன் போட்டுட்டு ஒரு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் செயின்ஸில் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷேஸ் போட்டு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் கரெக்டாக என்னுடைய ஹிப் அளவு ஒரு இன்ச் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்குது நான் ஏன் என்னோடய இதுக்கு அளவு போட்டிருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஒரு ஒரு எல்லா ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷேஸ் போட்டு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நான் வந்து ஒரு செயின் ஃபோர் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் செயின் ஃபோர் போட்டாச்சு ஒரு ஸ்பேஸை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் நம்ம ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஒரு செயின் ஒன் அந்த கணக்குது ஒரு ஒரு செயின் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பேஸை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஒரு செயினு ஒரு ஸ்பேஸை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே இதுதான் வந்து இந்த ரோ ஃபுல்லாக நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் நான் ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுட்டு வந்து நெக்ஸ்ட் ரோ எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ஓகே நம்ம இந்த இந்த ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம செயின் த்ரீ பண்ணிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ செயின் த்ரீ வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷே இல்லையா ஓகே இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா இது உள்ளே ஒரு டபுள் க்ரோஷே பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த டபுள் க்ரோஷே மேலே ஒரு டபுள் க்ரோஷே அதை தான் இந்த இந்த ரோ ஃபுல்லாக ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்பேஸ் உள்ள ஒரு டபுள் க்ரோஷே அந்த இதுக்கு மேலே ஒரு டபுள் க்ரோஷே இதை தான் ஃபுல்லாக போட போகிறோம் ஃபுல்லாக இந்த எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷேஸ் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்திருக்குன்றதை காட்டுறேன் ஓகே ஸ்கர்ட்டை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அந்த பெல்ட் நம்ம போட்டோம் இல்லையா ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட்டு போட்டோம் இல்லையா அதோட மிடிலில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த மாதிரி வெறும் செயின்ஸ் மட்டும் போட்டு இது உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி நான் பெல்ட்டு உள்ளே போட்டுட்டேன் அண்ட் முடித்தாச்சு நம்ம ஸ்கர்ட் முடித்தாச்சு இதை வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு டிஷர்ட் ஏதாவது ஒரு கூட மேட்ச் பண்ணி நம்ம குழந்தைக்கு போட்டுவிடலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீங்களும் போட்டு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோ